채석장의 토르그들이 광산 안으로 들어와서 일을 할수 없다고 합니다. 무슨 일이 있었는지 스톰브라우와 대화해 보랍니다. 트로그들이 골블라 채석장과 광산 작업장을 난장판으로 만들어서 현장 감독 스톰 브라운은 바위턱 망치잡이 8마리와 바위턱 뼈다귀 싸움꾼 8마리를 처치해달라고 부탁합니다. 트로그들이 골블라 채석장에서 광부들을 잡아갔다고 합니다. 납치된 광부에게 음마법을 불어넣으면 불려난다고 합니다. 복귀의 류운을 사용해서 갇혀있는 광부 7명을 해방시켜 주랍니다. 발굴 조사단장 두루간이 골골라 채석장에서 얼어붙은 유물 8개를 회수해 달라고 합니다. 바롬의 초소에 있는 하사관 바롬을 만나보라고 합니다. 호수에서 얼음 무덤 6개를 파괴하고 산악경비대를 구출하라고 합니다. 이렇게 6명을 부활합니다. 대격변으로 인해서 잠들어 있던 정령들이 깨어났다고 합니다. 호수에 있는 정령 6마리를 처치하고 돌아와야 합니다. 정령은 돌진을 해서 유저들을 넘어뜨립니다. 조심하세요. 검은 무쇠 요원들이 남쪽에 있는 아이언밴드 야영지를 점령했다고 합니다. 이들이 무슨 음모를 꾸미고 있는지 알아봐야 할것 같습니다. 검은 물세 비밀요원 5명을 처치하고 공격 계획서를 가지고 와야 합니다. 공격 계획서는 집 안쪽에 있는 부대장 벨트가 가지고 있습니다. 그를 처리하고 얻으면 됩니다. 적들이 아이언포지 비행장에 대규모 공격을 계획 중이라고 합니다. 이 사실을 전달하기 위해 골골라 채석장으로 가서 마셀의 비행기를 타라고 합니다. 아이언포지 비행장에 도착하면 사령관 스톰 브레이커와 대화하세요. 검은 무쇠 부족이 급습해서 비행기와 전차 등의 장비들이 망가졌다고 합니다. 우선은 불타고 있는 폭격기에 불을 꺼야 한답니다. 여섯 곳의 화재 진압을 해주세요. 침략이 시작되고 제대로 쉬지도 못하고 전투를 계속하고 있답니다. 대원들을 위해서 눈 더미 위에 깃발을 꽂아 투지를 이끌어내게 만들라고 합니다. 여덟 곳의 깃발을 꽂고 돌아가야 합니다. 수리한 폭격기를 타고 비행하면서 망치 폭탄을 떨어뜨려 검은 무쇠 드워프 80명을 처리해 달라고 합니다. 비행장 근처에 가면 수리한 폭격기가 있습니다. 이걸 타고 적들이 많은 지역에서 폭탄을 사용해 처치하세요. 이렇게 말이죠. 검은 무쇠 부족의 공세가 약해져서 남쪽에 있는 얼어붙은 호수로 가서 그리맥스 장군을 처치하라고 합니다. 검은 무쇠 골렘을 타고 있어서 골렘 먼저 처치하고 그리맥스를 처리해야 합니다. 스톰 브레이커의 보고서를 아이언포지의 왕좌에 있는 모이라 타우리산에게 보고하라고 합니다. 왕좌는 아이언포지 비행장을 기준으로 조금만 가면 바로 나옵니다. 
범은 무쇠 대사관으로 가서 사절 슬래그 해머를 체포해서 왕좌로 데려오라고 합니다. 그렇지 않으면 아이온 포즈가 위험에 빠질 수 있답니다. 슬래그 해머는 왕좌 바로 옆쪽 건물에 2층에 있습니다. 단단한 수갑을 이용해서 데려오세요. 눈높이 조정기를 이용해서 서리 갈기 건설 기술자들이 노음의 크기로 작아져야 한답니다. 다섯 명의 기술자들 크기를 줄이고 칼날 스냅에게 돌아가세요. 서리 갈기 부족의 습격으로 마차가 부서져서 맥주통을 운반할 수 없어서 작은 표본통을 가지고 카라노스의 썬더브루 양조장에 있는 여관주인 벨룸에게 전달 안 합니다. 